இந்த வீடியோல கிளஸ்டரிங் டெக்னிக் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்ன்றது ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் டெக்னிக் இந்த கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்கை வச்சு நம்ம டேட்டா செட்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ கிளஸ்டர்ஸா குரூப் பண்ணலாம் இந்த கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸ்ல பெர்ஃபார்ம் பண்ற குரூப்பிங் எல்லாமே டேட்டா செட்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸோட சிமிலாரிட்டியா அப்சர்வ் பண்ணி தான் நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸ் லேர்னிங் பை அப்சர்வேஷன் அப்படின்றோம் நம்ம சொல்லலாம் ஒரு கிளஸ்டரிங் டெக்னிக் பெர்ஃபார்ம் பண்ணி முடிச்சோம்னா நம்ம ஃபார்ம் பண்ண கிளஸ்டர்ஸ்ல இருக்கிற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை எடுத்து அப்சர்வ் பண்ணோம்னா அந்த டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஹைலி சிமிலரா இருக்கும் அதே மாதிரி டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அக்ராஸ் த கிளஸ்டர்ஸ் வந்து ஹைலி டிசிமிலரா இருக்கும் ஸோ இந்த கிளஸ்டிங் ப்ராசஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கையில ஒரு பேக் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இந்த பேக் ஏல நம்ம நிறைய கலர்ஸ் ஆஃப் பால்ஸ் வந்து வச்சிருக்கோம் இப்போ நம்ம எடுத்திருக்கிற டாஸ்க் வந்து இப்போ இந்த சிங்கிள் பேக்ல இருக்கிற எல்லா பால்ஸையும் ரெண்டு ஸ்மால் பேக்ஸ்ல வந்து குரூப் பண்ணணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்மால் பேக்ஸ்ல ஒரு பேக் வந்து டார்க் கலர் பால்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ண போகுது இன்னொரு பேக் வந்து லைட் கலர் பால்ஸ் எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுது இதுதான் நம்மளோட டாஸ்க் இப்போ ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோல இந்த குரூப்பிங் ப்ராசஸை பெர்ஃபார்ம் பண்ணோம்னா நம்ம பேக் ஏல இருந்து ஒரு பாலை எடுப்போம் அதோட கலரை அப்சர்வ் பண்ணுவோம் அந்த கலர் வந்து டார்க்காக இருந்துச்சுன்னா நம்ம டார்க் ஷேட்ல போடுவோம் அண்ட் லைட்டாக இருந்துச்சுன்னா லைட் ஷேட் பேக்ல போடுவோம் ஸோ இது எப்படி நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றோம்னா நம்ம எடுக்கிற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸோட கலரோட சிமிலாரிட்டியை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த குரூப்பிங்கை வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுக்கிற பால் வந்து ஒரு பேல் எல்லோவா இருந்துச்சு அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா இப்போ அந்த பாலை வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா லைட் கலர் ஷீட் இருக்கிற பேக்ல வந்து நம்ம வந்து போடுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து நம்ம ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோல ஒரு குரூப்பிங் பண்ணுவோம் இந்த டாஸ்க்ல நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்ற குரூப்பிங்கை வந்து கலர் சிமிலாரிட்டி பேஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் இந்த ரியல் வேர்ல்டு சினாரியோல பண்ற குரூப்பிங் ப்ராசஸ் தான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்ல கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்ல இமிடியேட் பண்ண போறோம் இதுல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா இந்த குரூப்பிங் எல்லாமே வந்து ஒரு சிமிலாரிட்டி மெஷரை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்கும் ஸோ ஜென்ரலா கிளஸ்டரிங்ன்றது வந்து grouping of data objects into clusters abdi nama solalam the second example la or data set la epdi clustering process vande work aagudhu endra understand pannikala ipo nama or sample data set eduthukala and the sample data set la five students oda program skill rating on java and python vande nama observe pannirukom so in the five students yum d1 d2 d3 d4 d5 nu nama record pannirukom avangaloda skill rating vande namakku vande data points nu nama solluvom இப்போ இந்த ஃபைவ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸையும் ரெண்டு கிளஸ்டர்ஸில் நம்ம குரூப் பண்ண ட்ரை பண்ணோம்னா ஸ்டூடெண்ட் டி ஒன்னும் டி டூவும் சிமிலராக இருக்காங்க அவங்க ஒரே கிளஸ்டரில் குரூப் ஆவாங்க அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவோட ஸ்கில் ரேட்டிங் சிமிலராக இருக்கிறதுனால அவங்க வந்து கிளஸ்டர் டூவில் வந்து அசைன் ஆகிருப்பாங்க ஸோ இந்த கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸ் வச்சு நம்ம டேட்டா செட்ஸில் இருக்கிற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை டூ கிளஸ்டர்ஸாக நம்ம வந்து குரூப் பண்ணியிருக்கோம் ஜென்ரலாக மிஷின் லேர்னிங் கான்டாக்ட்ஸில் கிளஸ்டரிங்கை டிஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிளஸ்டரிங் இஸ் அன் அன்சூப்பர்வைஸ் லேர்னிங் டெக்னிக் that groups the data objects into clusters or groups endu nama solalam indha clustering technique perform pandradhukku nariya methods irukku idhila vandu four important methods vandu partitioning methods hierarchical method density based method grid based method indha video la nama partitioning based method da vrutti paaka porom partitioning based clustering technique la grouping ellame vandu partitioning of data points a base panni da nadakkum indha partitioning based clustering technique eppadi perform pandradendrada nama or algorithm vachu understand pannikalam k means algorithm endrada widely adopted partitioning based clustering technique indha k means algorithm vachu da nama vandu partitioning based clustering technique perform panna porom so indha video la nama indha k means algorithm oda steps e vandu understand pannikalam கேமின்ஸ் அல்காரிதம் பார்ட்டிஷனிங் பேஸ்ட் கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸ் தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணும் கேமின்ஸ் அல்காரிதமில் பார்ட்டிஷனிங் வந்து பேஸ்ட் ஆன் சிமிலாரிட்டி டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் தான் நடக்கும் ஸோ நம்ம டேட்டா செட்ஸில் இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட சிமிலாரிட்டி டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி அந்த சிமிலாரிட்டி டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து இந்த என்டையர் கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸும் பார்ட்டிஷனிங்கும் நடக்கும் ஸோ இந்த கேமின்ஸ் அல்காரிதம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு சிமிலாரிட்டி டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்னா என்னன்றதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட சிமிலாரிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா காமனாக டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் தான் நம்ம எடுத்துப்போம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ரெண்டு டேட்டா பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன்ன்ற ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்ற ரெண்டு டேட்டா பாயிண
ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ரெண்டு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸும் டிஸ்சிம்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் பண்ணி நம்ம ரெண்டு டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸோட சிமிலாரிட்டியை செக் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா மேத்தமெட்டிக்லி நிறைய டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் இருக்கு இதுல மூணு டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் மட்டும் நம்ம ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் மென்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் மின்கவுஸ்கி டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் இதுல கேமின்ஸ் சொல்கார் தமிழ பாப்புலரா யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த மூணு டிஸ்டன்ஸ் மெஷரோட ஃபார்முலேஷனை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸோட ஃபார்முலேஷன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஷார்டஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் அப்சர்வ் பண்ணும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் எக்ஸ் டூ ஒய் டூன்றது ரெண்டு டேட்டா பாயிண்ட் தான் இது ரெண்டுத்தோட டிஸ்டன்ஸை யூக்ளிடியன் ஃபார்முலேஷனில் நம்ம பார்க்கணும்னா D is equal to square root of x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square. In the formulation understand pannikiradukku, in the graphical plot illustration understand pannikla. Rendu data point x1, y1, x2, y2 n eduthu irukkoum. Ipp example ikku 3, 2 n irudhu first data point ahu. 6, 5 n irudhu second data point. Nama consider pannikitou na. In the rendu point data point oda distance avandhu d n nama illustrate pannikitou. X coordinate ஓட டிஸ்டன்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா X2 மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அதை இந்த கிராஃபிக்கல் பிளாட்ல இல்லுஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்றது ஒய் கோஆடினேட்ஸோட டிஃப்ரென்சஸ் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் டி அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட இக்லிடியன் டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலேஷன் அதே மாதிரி மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ்னா என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது ஸோ சம் ஆஃப் அப்சல்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அக்ராஸ் ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் பார்த்தோன்னா நம்ம ரெண்டு டைமென்ஷன்ஸ் எடுத்துருக்கோம் ஸோ சம் ஆஃப் அப்சல்யூட் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்றது ஒரு அப்சல்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன்றது ஒரு அப்சல்யூட் டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ இது ரெண்டுத்தோட சம் தான் வந்து நம்மளோட மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது அதோட ஃபார்முலேஷன் வந்து D is equal to x2 minus x1 plus y2 minus y1. இப்போ மின்கவுஸ்கி டிஸ்டன்ஸ் மெஷரை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் மின்கவுஸ்கின்றது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ பாயிண்ட்ஸ் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் பி இது வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் யூக்ளிடியன் அண்ட் மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் இப்போ இதோட ஃபார்முலேஷன் பார்த்தோம்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் பி ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் பி இதில் இந்த ரெண்டு சமேஷனுக்கும் raise to the power of 1 by p பண்ணனும் pன்றது ஒரு ஆர்டர் இப்போ p is equal to 2 ஆ இருக்கும்போது மின்கவுஸ்கி டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் வந்து யூக்ளிடியன் டிஸ்டன்ஸ் மெஷரா ஜெனரலைஸ்ட் ஆயிடும் சோ அதனால தான் இது ஜெனரலைஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் யூக்ளிடியன் அண்ட் மன்ஹாட்டன் டிஸ்டன்ஸ்ன்றது நம்ம சொல்றோம் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ்லாம் நம்ம எதுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம்னா இந்த டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்ஸ் வச்சு தான் கேமின்ஸ் அல்காரிதம்ல டேட்டா பாயிண்ட்ஸ்ோட சிமிலாரிட்டியை மெஷர் பண்ணோம் கேமின்ஸ் அல்காரிதமோட ஸ்டெப்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கேமின் சொல்காரதம்ல கேன்றது வந்து நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் குரூப்ஸாக நம்ம வந்து டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை குரூப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்றது தான் அந்த கே வந்து டினோட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்வோம்னா அந்த கேவை வந்து நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் நம்ம எடுத்துருக்கிற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை எத்தனை நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸாக நம்ம குரூப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோன்றத நம்ம கேன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து இனிஷியலைசிங் த நம்பர் ஆஃப் கிளஸ்டர்ஸ் கே இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம எடுத்துருக்கிற டேட்டா செட்டில் ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஜாவா ஸ்கில் ரேட்டிங்கும் பைத்தான் ஸ்கில் ரேட்டிங்கும் நம்ம வந்து டேட்டா செட்டாக கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ஃபைவ் டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இப்போ இந்த ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரெண்டு குரூப்பாக நம்ம பிரிக்க ட்ரை பண்ணுறோம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போது டூ கிளஸ்டர்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண ட்ரை பண்ணுறோம் கே ஈக்குவல் டு டூன்ற நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணுவோம் இப்போ செகண்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம கே கிளஸ்டர்ஸ்ன்னு டிஃபைன் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம எடுத்துருக்கிற டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸ்லேருந்து கே டேட்டா பாயிண்ட்ஸை வந்து ரேண்டமாக வந்து நம்ம பிக் பண்ணிக்கிறோம் அந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸை ஈச் கிளஸ்டர்ஸில் கிளஸ்டர் ஹெட்டாக வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிடுவோம் இதில் கேன் நம்ம டூன்னு
அதே மாதிரி இங்க வந்து யூக்கிலீடியன் டிஸ்டன்ஸ்ன்ற டிஸ்டன்ஸ் மெஷரை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் எந்த கிளஸ்டருக்குள்ள பிக்ஸ் பண்ணுவோன்றத நம்ம டிசைன் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு டேட்டா பாயிண்ட்டை பிக் பண்ணுவோம் அதாவது ஸ்டூடெண்ட் டி ஒன்னை பிக் பண்ணுவோம் ஸோ யூக்லீடியன் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தி டேட்டா பாயிண்ட் அந்த கிளஸ்டர் ஹெட் வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டுக்கு எந்த கிளஸ்டர் ஹெட்டோட சிமிலராக இருக்கோ அந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை வந்து அந்த கிளஸ்டருக்கு நம்ம அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த தேர்டு ஸ்டெப்பில் வந்து நம்ம எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் வந்து ஏதாவது ஒரு கிளஸ்டர்ஸ்குள்ளே நம்ம ஃபிட் இன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அதாவது அசைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோன்னா ஒன் கமா த்ரீன்றது ஒரு கிளஸ்டர் ஹெட் த்ரீ கமா டூன்றது ஒரு கிளஸ்டர் ஹெட் நம்மளோட டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் வந்து டி த்ரீ டி ஃபோர் டி ஃபைவ்லாம் வந்து கிளஸ்டர் ஹெட் டூவோட வந்து குரூப் ஆகிருக்கு அண்டு கிளஸ்டர் ஹெட் ஒன்னோட கிளஸ்டரில் ஒன் கமா த்ரீ மட்டும்தான் அசைன் ஆகிருக்கு இது வந்து ஒரு ஹைட்ரேஷனில் நம்ம பண்ண அசைன்மெண்ட் ப்ராசஸ் ஸ்டெப் ஃபோரில் வந்து கிளஸ்டர் சென்டர்ஸை வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் நம்ம ஃபஸ்ட் ஹைட்ரேஷன் போது நம்மளோட கிளஸ்டர் சென்டர்ஸ் அதாவது கிளஸ்டர் ஹெட்ஸை வந்து ரேண்டமாக பிக் பண்ணியிருந்தோம் ஒவ்வொரு ஹைட்ரேஷன் முடியும் போதும் நம்மளோட கிளஸ்டர் ஹெட்டை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் அதாவது நம்மளோட கிளஸ்டர் சென்டரை வந்து நம்ம அப்டேட் பண்ணுவோம் இந்த கிளஸ்டர் சென்டர் வந்து சென்ட்ராய்டுன்ட்டும் நம்ம சொல்லலாம் கேமின் சொல்காதம்னா எப்படி கிளஸ்டர் சென்டரை அப்டேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்டெப் த்ரீயில் அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா டேட்டா பாயிண்ட்ஸை கிளஸ்டர்ஸ்குள்ளே ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு கிளஸ்டர்ஸ்குள்ள இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட மீனை கால்குலேட் பண்ணி அந்த மீனை தான் வந்து நம்ம நியூ கிளஸ்டர் சென்டர்ஸாக வந்து அப்டேட் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம ஸ்டெப் ஃபோரில் வந்து ஒவ்வொரு கிளஸ்டர்ஸ்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட மீனை எடுத்துகிட்டு நம்ம நியூ கிளஸ்டர் சென்டர்ஸை வந்து எக்ஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிடுவோம் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளில் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணோன்னா ஸோ கிளஸ்டர் ஒனில் வந்து ஒரே ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் தான் கிளஸ்டர் ஹெட்டாக இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் ஹைட்ரேஷனுக்கும் கிளஸ்டர் ஹெட்டாக வந்துடும் ஸோ கிளஸ்டர் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ இப்போ இந்த டேட்டா பாயிண்ட்ஸோட மீனை கால்குலேட் பண்ணோன்னா அந்த மீன் தான் வந்து நம்ம நம்ம நியூ கிளஸ்டர் சென்டராக அசைன் பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி தான் வந்து இந்த ஸ்டெப் ஃபோர் ப்ராசஸ்ஸை பண்ணுவோம் ஸ்டெப் ஃபைவ்ல வந்து நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோர் ப்ராசஸ்ஸை வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம ஸ்டெப் த்ரீ ஸ்டெப் ஃபோரில் பண்ண எல்லா ப்ராசஸையும் கன்வர்ஜென்ஸ் நடக்கிற வரைக்கும் நம்ம வந்து ரிப்பீட் பண்ணுவோம் அந்த ஸ்டாப்பிங் கிரைடீரியாவை நம்ம ஹைட்ரேஷன்ஸ் வச்சும் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் இல்லை நல்கோதம் எப்போ கன்வர்ஜ் ஆகுது அதாவது நம்மளோட கிளஸ்டர் சேஞ்சில் எந்த அப்டேஷன்ஸுமே இல்லை சேஞ்சே இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம அந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஸ்டாப்பிங் கிரைடீரியாவும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ கேமின் சல்கோதம் பேஸ் பண்ணி கிளஸ்டரிங் டெக்னிக் பர்ஃபார்ம் பண்ணும்போது இந்த ஸ்டெப்ஸ்லாம் தான் நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுவோம் ஸோ கிளஸ்டரிங்ன்றது ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் டெக்னிக் இந்த கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்கை வச்சு நம்ம டேட்டா ஆப்ஜெக்ட்ஸை கிளஸ்டர்ஸாக குரூப் பண்ணுவோம் இந்த கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்கை ஏன் அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோன்னா இந்த கிளஸ்டரிங் டெக்னிக்கில் நம்ம பண்ணுற லேர்னிங் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி சிமிலாரிட்டி மெஷர்ஸ் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டிசிஷன் ஆட்ரிபியூட்டையோ ஒரு கிளாஸ் லேவ்லையோ பேஸ் பண்ணி நம்மளோட லேர்னிங் நடக்காதனால நம்மளோட கிளஸ்டரிங் ப்ராசஸை வந்து ஒரு அன்சூப்பர்வைஸ்ட் லேர்னிங்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ இந்த கேமின் சல்பாதமோட சமரைசேஷனை பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து இந்த இந்த கேமின் சல்காரம் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சப்ஸ்கிர